అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఇన్ఫో సుందర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ అదేనండి టిఎస్ఆర్టీసీ ద్వారా మూడు వందల వేకెన్సీస్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ అప్రెంటిస్ అండ్ టెక్నీషియన్ డిప్లొమా అప్రెంటిస్ సంబంధించినటువంటి జాబ్స్ అప్రెంటిస్ గురించి ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నాను ఈ వీడియోలో ప్రత్యేకంగా గ్రాడ్యుయేట్ కానీ అంటే ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ కానీ డిప్లొమా హోల్డర్స్ కానీ ఇంజనీరింగ్ లో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా అంటే పాలిటెక్నిక్ చేసిన వాళ్ళు ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడాను అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ అట్ ఆల్ ద డిపో అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి డిపోలు అన్నిట్లో కూడా ఈ వేకెన్సీస్ అయితే మూడు వందల వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మీరు ఇంటర్ ఈ బీటెక్ కానీ డిప్లొమా కానీ ఐటీఐ కానీ ఉన్న వాళ్ళు డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎంహెచ్ఆర్డి ఎన్ఏటిఎస్ జీ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ దాన్ని మనం నాట్స్ వెబ్సైట్ అంటాం ఎన్ఏటిఎస్ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దీనికి సంబంధించినటువంటి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎంహెచ్ఆర్డి ఎన్ఏటిఎస్ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు దానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి పదిహేను జూన్ లోపల అప్లై చేసుకోవాలి దాంట్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అని కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు దీంట్లో యూజర్ ఐడి వచ్చేసి ఎస్టి ఎల్హెచ్డిఎస్ డబ్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో జీరో ఫైవ్ ద్వారా పదిహేను తారీఖు జూన్ లోపల అప్లై చేసుకొని ఈ పర్టికులర్ జాబ్ వేకెన్సీస్ అయితే మీరు పొందడానికి ట్రై చేస్తారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని అందరికి కూడా షేర్ చేయండి తర్వాత అందరికీ జాబ్ అవసరమైన వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా యూజ్ఫుల్ అని నేను భావిస్తున్నాను దాంతోపాటు ఇక్కడ ఇది తెలుగులో ఒకసారి పూర్తిగా చూసినట్లయితే ఇంజనీరింగ్ మరియు డిప్లొమా అప్రెంటిస్ భర్తీల కాలు గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా అధికారిక వెబ్సైట్ అవన్నీ కూడా సేమ్ అదే విషయం ఇందులో తెలుగులో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి వివరాలు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసి మూడు వందలు అని చెప్పాను ఈ పర్టికులర్ రీజన్ వైజ్ చూసినట్లయితే ఏ రీజన్లో ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి అనే విషయాలు మనం చూసినట్లయితే హైదరాబాద్ జీ రీజన్లో ఫిఫ్టీ వన్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సికింద్రాబాద్ రీజన్లో థర్టీ సిక్స్ మహబూబ్ నగర్ రీజన్ ట్వంటీ సెవెన్ మెదక్ ట్వంటీ ఫోర్ నల్గొండ ట్వంటీ వన్ రంగారెడ్డి ట్వంటీ వన్ ఆదిలాబాద్ రీజన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీన్ సారీ ఎయిటీన్ కరీంనగర్ రీజన్ థర్టీ ఖమ్మం రీజన్ ఎయిటీన్ నిజామాబాద్ రీజన్ ఎయిటీన్ వరంగల్ రీజన్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జాబ్స్ ఎన్ఓయుఎస్ అని నైన్ వేకెన్సీస్ వరంగల్ అంత అన్ని కలుపుకొని త్రీ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి మొత్తం మరి రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ప్లేసెస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది కూడా ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇందులో మీరు చూసుకోవచ్చు బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ రిజర్వేషన్ దేన్ రిజర్వేషన్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ ప్రొసెసింగ్ క్వాలిఫికేషన్ బిఈఆర్ బీటెక్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అని చెప్పారు అంటే ఏ ఇంజనీరింగ్ ఏ డిసిప్లిన్ వాళ్ళైనా కూడా బీటెక్ పాస్ అయిన వాళ్ళు తర్వాత క్యాండిడేట్స్ ప్రొసెసింగ్ క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ డిప్లొమా ఇన్ డిసిప్లిన్ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ అంటే డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు అందరు కూడా ఎలిజిబుల్ అదేవిధంగా ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఆటోమొబైల్ మెకానికల్ ఇందులో ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఆటోమొబైల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో చేసిన గ్రాడ్యుయేట్స్ అదేవిధంగా డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్తున్నారు ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఏజ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మరి శాలరీ ఎంత వస్తుంది అని చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ పర్ మంత్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్స్ రెస్పెక్టివ్ విల్ బి పెయిడ్ టు గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ అప్రెంటిస్ టువర్డ్స్ టైప్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద అప్రెంటిస్ పీరియడ్ అని చెప్పారు అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ సంవత్సరం ఎయిటీన్ రెండో సంవత్సరం ట్వంటీ రెండు మూడో సంవత్సరం ఇరవై రెండు వేలు శాలరీగా ఫిక్స్ చేశారు అదేవిధంగా డిప్లొమా వాళ్ళకి డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి ఈ విధంగా పే చేస్తారు ఐటీఐ ఎంత అమౌంట్ డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఒక ఫస్ట్ ఇయర్లో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సెకండ్ ఇయర్లో ఫిఫ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఇయర్లో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఈ విధంగా స్టైప్ అండ్ అని చెప్పడం జరిగింది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ క్యాండి
అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ క్యాండిడేట్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరి ఉంటుంది అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా గ్రాడ్యుయేట్స్ బిఈ బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు ఆటోమొబైల్ కానీ మెకానికల్ చేసిన వాళ్ళకి కానీ కంపల్సరిగా మీకు ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుందని చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా అప్లై చేసుకోండి తర్వాత అదేవిధంగా అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పారు అప్రెంటిస్ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ అగ్రిమెంట్ విత్ కన్సర్న్ రీజనల్ మేనేజర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్ పైన మూడు సంవత్సరాలకు అయితే అగ్రిమెంట్ రాసుకోవాలి అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్ హ్యాస్ టు క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఫర్ ఎ మినిమమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఎనీ అప్రెంటిస్ క్యాండిడేట్స్ వాన్స్ టు లీవ్ ది అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ పీరియడ్ he has to pay the amount of 25000 rupees ani kuda condition pettnaru corporation pay cheyali ante one year lopale elli povali anukune tollu 25000 rupees penalty laaga idi anukuntanu dan prakaram ga pay cheyali adi condition pettnaru reservation system idantha kuda common ga government policies anni kuda implement avutayi tarvata availing cl ccl avani kuda common ga as per government norms that will be implemented డ్యూటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి అనేది కూడా మీరు ఇందులో చూడవచ్చు ఏమేమి డ్యూటీస్ ఉంటాయి ఏంటి డ్యూటీస్ గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ డ్యూటీస్ అన్ని కూడా ఇందులో నోటిఫికేషన్లో మీరు చూసుకొని ఆ డ్యూటీస్ కండిషన్స్ అన్ని మీరు యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లై చేసుకోండి చేసుకొని అదేవిధంగా జాబ్ నీడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారని ఆశిస్తూ కీప్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఇన్ఫో సుందర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో